Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo et si je ne devais en choisir qu'un Donc il existe plusieurs formats de ces vidéos là, sous forme de vidéo, sous forme de tag Bref, moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ça sous forme de mini tuto Comme ça vous pouvez voir les projets en action Alors bah forcément euh, le titre parle de lui-même, hein, clairement j'ai choisi euh, qu'un seul produit Voilà, dans chaque catégorie de produits de maquillage, donc un fond de teint, un rouge à lèvres, un mascara ça n'a pas toujours été évident mais j'ai réussi, j'en ai choisi qu'un seul. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je vous avec la suite. On va donc commencer par la catégorie des produits pour le teint et tout d'abord avec les fonds de teint. Donc j'ai choisi le Colorstay 24 heures de Revlon pour plusieurs raisons. Vous le savez, c'est un des seuls fonds de teint qui ne me fait pas briller tout au long de la journée. C'est-à-dire que le soir à 20h, mon front ne brille pas, il tient toute la journée, il ne marque pas mes zones de sécheresse, il ne me fait pas briller, la couvrance est totalement modulable. Alors je tiens juste à préciser, là j'ai bronzé puisque je rentre à peine de vacances Donc il est un poil trop clair pour moi mais ça c'est juste histoire de 2-3 semaines Ensuite niveau anti-cerne, je choisis l'anti-cerne Born This Way de Too Faced Donc moi j'ai la teinte Light Medium qui est vraiment parfaite pour moi Donc celui-ci je l'adore pour plein 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 de raisons Déjà je trouve la couvrance parfaite, alors c'est soit on aime soit on déteste, moi je la trouve je trouve que c'est pas la couvrance la plus folle au monde, mais pour mes cernes c'est amplement suffisant. La texture est très fine, elles se font parfaitement à la peau. Elle ne marque ni les rides, ni les ridules, ni les petites zones de sécheresse et tient surtout toute la journée. Niveau poudre, j'ai choisi une poudre compacte, donc c'est la poudre translucide de chez Nars. Comme ça, elle a l'air complètement blanche. Une fois appliquée sur le visage, elles se font bien la peau. Elle est complètement transparente et en fait, surtout dedans, vous avez des sortes de petites nacres très très légères qui reflètent, mais vraiment très légèrement euh, la lumière. Donc une fois que c'est appliqué sur le teint, vous avez peint un teint effet plâtre. Alors par contre, c'est pas la poudre la plus matifiante au monde, mais voilà, si vous l'emportez avec vous, vous pouvez faire une petite retouche au cours de la journée Concernant les poudres bronzantes J'ai choisi celle-ci de chez Dior Celle-ci, vous ne pouvez pas savoir à quel point je l'adore Tout simplement, je trouve la couleur parfaite Donc vous avez deux parties mates Et une partie légèrement irisée Mais vraiment très très léger Je trouve que ça réchauffe parfaitement le teint Tout en gardant un résultat naturel On n'a pas un teint orangé ou trop faux donc moi je l'utilise au niveau de mes tempes, de mon front, j'insiste un petit peu au niveau du creux de ma joue pour, euh, pour affiner un peu mes joues que je trouve trop rondes et j'en mets un petit peu au niveau du cou. Dans la catégorie des bleus, j'ai choisi le rocateur de Benefit qui est tout simplement une sorte de vieux rose. À la caméra il ressort pêche mais je vous assure c'est une sorte de bois de rose avec des petites particules un peu dorées. Il sent extrêmement bon, il se travaille très facilement. C'est le genre de blush qu'on peut porter tous les jours au quotidien, autant pour aller au boulot que pour aller en cours, que pour aller en soirée. Alors là niveau highlighter vous savez que je suis pas une grande grande fan, j'en mets très peu pour pas dire euh, jamais, voilà de temps en temps en soirée mais une vraie soirée quoi, je vais dire pas un petit dîner au restaurant mais pour le coup j'ai choisi les opales de BK qui est franchement magnifique, c'est une sorte de champagne un petit peu doré, il reflète extrêmement bien la lumière par contre il est très pigmenté donc moi j'applique au pinceau et je viens estomper un petit peu au doigt pour un résultat un petit peu plus doux et surtout euh, moins, moins highlight quoi. Maintenant on peut passer aux produits sourcils et j'ai choisi le crayon porte mine de chez MAC que moi j'ai en teinte stud donc c'est un, une sorte de marron froid très foncé qui se rapproche bah, vraiment beaucoup de ma couleur naturelle des sourcils. J'ai longuement hésité mais celui-ci je l'ai depuis peut-être 6-7 ans et c'est le produit chouchou. Niveau palette pour les yeux j'ai choisi la chocolate bonbon de Too Faced tout simplement parce que depuis que je l'ai j'ai complètement abandonné toutes les autres palettes. Je trouve les fards très faciles à utiliser. Ce sont parfaitement bien. On peut autant l'utiliser pour un maquillage de jour que pour un maquillage de soirée. Toutes les couleurs sont toutes plus belles les unes que les autres. Et je vous assure, même le fuchsia, on peut le porter. Et le résultat est vraiment très très joli. Comme mascara, j'ai choisi le Velvet Noir Major Volume de Marc Jacob. Celui-ci, je vous en ai parlé des tonnes et des tonnes de fois. C'est réellement mon mascara préféré du entier, il apporte énormément de volume, il m'apporte beaucoup de longueur il est bien bien noir, il se démaquille parfaitement, il tient toute la journée sans vous savez faire de petites miettes sans tomber euh, au niveau des cernes et des joues bref celui-ci je vous recommande à 1000% et enfin catégorie lèvres j'ai choisi un rouge infusion de Sephora que j'ai en teinte fuchsia, alors les rouges c'était vraiment pas facile, 
mais celui-ci, la couleur, c'est franchement une couleur coup de cœur. On peut le porter en journée comme en soirée au niveau de la texture. Euh, en fait, on n'est pas sur un fini mat, pas sur un fini brillant non plus, si on est sur un semi mat. Il tient bien, il ne dessèche pas les lèvres. Au niveau de l'application, c'est très très facile. Donc franchement... Je pense, moi, ouais, si je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. Et voilà, ma vie de maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires et c'est à vous de me dire par chaque catégorie de produit, bah en fait, comme moi, voilà, quel, euh, quel est le produit dans chaque catégorie que vous euh, garderez s'il ne fallait en choisir qu'un. Voilà, voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye